السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام عباد نصطفیٰ اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالح من ذکر او انفا و ہوا مومن فلن حیات طیبہ ولن جزینم اجر ہم بحسن ماکان و عملون رب شہلی صدری و یسر علی عمری وحر القدم لسانی افقہ قولی رب صدنی علما سبحان کلا علم علنا اللہ معلم تنا ان کا انت علیم الحکیم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید محترم ناظرین کرام مثالی خواتین کا تذکرہ چل رہا ہے مثالی خواتین کے تعلق سے آج کی نشست یہ چوتھی نشست ہے جس میں انشاءاللہ اور بھی کچھ خواتین کا تذکرہ ہوگا پچھلے تین نشستوں سے ہم مثالی خواتین کا تذکرہ سن رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی مثالی بنا دے زور سے بولیے آمین آئیے دیکھتے ہیں اور کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے مثالی کردار ادا کیا ہے آئیے دیکھیں خاتون ہو تو ایسی بھابھی ہو تو ایسی کیسی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی جو اپنی نندوں کا خیال رکھے آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنی بیٹی اس گھر میں دیتے ہیں جس گھر میں کوئی نند نہ ہو پھر اسی طرح زیادہ بال بچے نہ ہو اس کے کوئی بھائی نہ ہو اکلوتا ہو اس کا مطلب آپ اپنی بیٹی کو ثواب کمانے سے روک رہے ہیں آئیے دیکھیں مثالی خاتون کا رول مثالی بھابھی کا رول تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ادا کیا ہے صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر انہتر حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سڑسٹھ فائیو تھری سکس سیون جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تزوج یا جابر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے دماغ کے حساب سے بات کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اتنا پیارا ہے کہ نام لے کے بات کرتے اور جب آپ نام لے کے بات کریں گے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے چند دنوں کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی کیسے ہیں عبد اللہ بھائی عبد الرحمان بھائی آپ کیسے ہیں ماشاء اللہ مولوی صاحب نے تو میرا نام یاد رکھا ہے تو محبت بڑھ جاتی ہے دوالا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت نرالا ہے پیارا ہے پوچھتے ہیں جابر شادی کر لیے کیا بولے ہاں اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی کیسی عورت سے کیے بولے سیبہ سے کیا باقرہ سے نہیں کیا سیبہ مطلب وہ طلاق شدہ ہے یا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا بولا ایسا کیوں اے باقرہ سے کرتے تو لاعب ہا و تو لاعب و تو ظاہق ہا و تو ظاہق تم ان کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تم اسے ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی کیوں ایسے کر لیے بھائی ہو تو ایسا کہ اپنی بہنوں کے لیے اس نے قربانی دی الحمد آج بھی بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کی شادی کے لیے وہ باہر دیس میں ہیں جو اپنی بہنوں کی شادی کے لیے پردیس میں ہیں اپنا گھر چھوڑ چھاڑ کے ہیں ماں باپ کی خدمت کے لیے پردیس میں اور کئی سال وہ لگائے ہوئے ہیں کئی سال سے ہیں خدمت کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور کہا ریزن کیا ہے کیوں میں نے ایسا کیا آگے وہ کہتے ہیں ان عبد اللہ کا وطر کا بناتن و کرے تو انا جی اہن نبی مسل ہن فتزوج تو امرات تقوم علیہ ہن و تسل ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارک اللہ لک او خیرن میرے ابا شہید ہو گئے اور میرے پاس نو نو بہنیں تھیں غور سے سنیے گا مثالی خاتون وہ ہے مثالی خاتون وہ ہے مثالی بھابھی وہ ہے جو اپنی نندوں کا خیال رکھے آج دیکھیے نند بھوجائی میں جھگڑا جھگڑا ہی جھگڑا ہے رگڑا ہی رگڑا ہے لیکن اگر آپ خدمت کریں خدمت کر کے دل جیت لیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں آپ مثالی بھابھی ہیں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے مثالی بھابھی کا رول ادا کیا ہے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا شہید ہو گئے میرے پاس نو نو بہنیں تھیں اگر میں اپنی بہنوں جیسی عورت لاتا تو میرے بہنوں کی دیکھ بھال کون کرتا اس لیے میں ایسی عورت کو لایا ہوں جو میری بہنوں کی دیکھ بھال کرے تو ہے ایسا ثبوت تو ملتا ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی بھی ہو سکتے ہیں حرج کی کوئی بات نہیں لیکن جھگڑا نہیں ہونا چاہیے رگڑا نہیں ہونا چاہیے کینا کپاٹ حسد جلن نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے چہرہ نہیں دیکھے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں کئی کئی سال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیے بہت سارے گھرانے برباد ہو گئے جی برتن اگر ایک ساتھ ہے آواز آ رہی ہے اس کو الگ کر دو تو مثالی خاتون وہ ہے جو مثالی بھابھی کا رول ادا کرے جابر بن عبد اللہ کی بیوی نے مثالی بھابھی کا رول ادا کیا ہے آئیے دیکھیں اور بھی بہت ساری خاتون جو رول ماڈل ہیں آئیڈیل ہیں نمونہ ہیں روبئی بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
ایک رول ماڈل ہیں مثالی خاتون ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت مثالی طور پہ کرتی ہیں صحیح مسلم کتاب و سیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھتیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نہ اسبہ سائمن فلیوتم مسوم و من کا نہ اسبہ مفترن فلیوتم بقی یا تیومی آشورہ کے روزے کے بارے میں محرم کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا یہ رمضان کے روزے سے پہلے کا مسئلہ ہے کہ محرم کا روزہ ایک فرض کی شکل میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے سے ہے وہ روزہ مکمل کرے اور جو روزے سے نہیں ہے وہ بھی ایسی ہی حالت میں رہے یعنی افطار افطار نہ کرے آگے وہ کہتی ہیں روبئی بنتے معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مثالی عورت ہے آج کل دیکھیے آپ کچھ خواتین ایسی ہیں فجر سے پہلے بیٹے کو تیار کرتی ہے بیٹی کو تیار کرتی ہے کیونکہ اسکول کی بس جو آئے گی لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتی کہاں گئی ہماری غیرت کہاں ہے دینی تربیت کہاں ہے اخلاقی تربیت ماشاء اللہ بوجھ اٹھا رہی ہیں بستا لٹکائے ہوئے ہیں جا رہی ہیں بچے کو لا رہی ہیں لاڈو پیار کر رہی ہیں لیکن فجر کی نماز کی تربیت نہیں سیکھیے ان عورتوں سے روبئی بنتے معوض کہتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی روزے کے عادی بناتے تھے کون سا روزہ یہ تو نفلی روزہ ہے فکن نباد ذالک نسوم ہوا نسوم سبیان نسغار شاء اللہ و نظہ مسجد فن جر الحم البت امر الحن فیضہ بکا احد ہم اللہ تعمین آتینہ ہوئی ہے اس کی ترجمانی یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے کو شروع سے ہی روزہ رکھنے کا عادی بناتے اور بچے کو مسجد لے جاتے دیکھیے خواتین لے جاتی تھی مسجد لے جاتے اگر کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو کھلونے بھی لے جاتے اور پہلا فسلا کر مغرب تک جب تک اذان نہ ہو جائے مسجد میں روکے رکھتے اگر ایسی تربیت ہوگی تو بچہ کیسا نکلے گا اگر ماں ایسی خیال رکھے گی تو بچہ کیسا ہوگا ابو ایسا خیال رکھیں گے تو بچہ کتنا دیندار ہو سکتا ہے تو مثالی خاتون روبئی بنت معوض ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں مثالی رول ادا کر رہی ہیں مثالی خاتون وہ ہے جو اپنی پڑوسن کا بھی خیال رکھے آج دیکھیے خواتین کے تعلقات پڑوس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں کوئی مرا پتہ بھی نہیں چلتا کبھی کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے پتہ بھی نہیں بازو میں پتہ بھی نہیں دیوار سے بیچ میں حائل ہے لیکن سب سے بڑی دیوار تو دل میں حائل کر رکھی ہے پڑوسن کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں اگر فاطمہ کا جھگڑا عائشہ کے ساتھ نہ ہو تو ناشتہ ہضم نہیں ہوگا کھانا ہضم نہیں ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کے مسئلے کو لے کر جھگڑا کر رکھا ہے جھگڑ رہی ہیں تعلقات وہ خراب کر رکھا ہے گالی بات دیتی ہیں بات بات میں گالی جگی جھوپڑیوں میں دیکھیے وہ الگ گالی بڑے لوگوں کی گالیاں الگ ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں پر میں ایک چٹکلا سنانا چاہتا ہوں اس میں بھی ایک عبرت ہے ایک مرتبہ ایک عورت بیلن لے کے نکلی روٹی بیلنے والا بیلن ہوتا ہے نا لے کے نکلی تو شوہر نے کہا کہاں جا رہی ہو کل بھی آپ گئی تھی اور آج تو آپ بیلن لے کے جا رہی ہیں بولے پڑوسن کے گھر جا رہی ہوں اس سے پہلے جب گئی تھی تو وہ سیمی فائنل تھا آج بیلن لے کے جا رہی ہوں تو آج فائنل ہے جو بھی پڑوسن کو تکلیف دے پڑوسی کو تکلیف دے اس کا ٹھکانا کہاں ہے معلوم ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسرد احمد حدیث نمبر نو ہزار چھ سو پچہتر ایک عورت ہے نماز پڑھتی ہے زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی ولا تو جیران ہا بے لسانی ہا لیکن وہ عورت اپنی زبان سے پڑوسن کو بھی تکلیف نہیں دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یہ جنت میں جائے گی لیکن ایک عورت ایسی ہے نماز بھی پڑھتی ہے صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے بہت سارے دینی کام کرتی ہے لیکن پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا فنار وہ جہنم میں جائے گی اس لیے پڑوس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیے تحفے تحائف دیتے رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اٹھتر حدیث نمبر چھ ہزار سترہ یا نسا المسلمات لا تحکرن نجارت لجارت ہا ولو فر سن شاطین اے عورتوں کی جماعت اے عورتوں پڑوسن پڑوسن کو حقیر نہ جانے ارے تحفے تحائف دیا کرو گرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو تحفے تحائف دیتے رہیں گے تو محبت بڑھے گی اس سے فائدہ ہوگا تو مثالی خاتون وہ ہے جو پڑوس کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مثالی بناتی ہے اس لیے پڑوس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بنائے رکھے مثالی خاتون وہ ہے آئیڈیل خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموجم الاوسط جل نمبر چھ صفحہ نمبر گیارہ اللہ اخبر حکم بے نسا حکم بن اہل جنہ الودود الولود العود اللہ تیزا ظلمت قالت حاضی یدی فی یدی کا لا ازو کو غمزن حتہ تروا 
کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بتلا دوں بہت زیادہ محبت کرنے والے بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والے آج کل کیا ہو رہا ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار جی نہیں جنتی عورت کون ہے بہت زیادہ محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور بار بار لوٹ کر آنے والی جب اس پر ظلم ہو جائے یہ لوٹ کر آنے والی کا کیا مطلب ہے جب اس پر ظلم ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے مجھ سے میں پلک جھپکنے تک آپ سے دور ہو ہی نہیں سکتی اللہ اکبر ایسی عورت یہ آئیڈیل ہے یہ نمونہ ہے کہ اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں پلک جھپکنے تک آپ سے دور ہو ہی نہیں سکتی ایسی بیوی جس کو مل جائے وہ چھوڑے گا کیا ایسی عورت جس گھر کے اندر آ جائے وہ گھر جہنم بنے گا یا جنت بنے گا آئیڈیل عورت نمونہ عورت اپنے گھر کو جنت بنا کر کے رکھتی ہے شوہر کی شکر گزار ہے ناشکری بڑھ گئی آپ دیکھ لیجیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصدرک حاکم جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نبے لا ينظر اللہ علم رات لا تشکر لزوجہ وحی اللہ تستغنیان اللہ اس عورت کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی جبکہ وہ اس سے بے نیاز بھی نہیں ہے یعنی شوہر کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی لیکن شکریہ ادا نہیں کرتی ناشکری کی کیا حد ہے یہ ہم ایک دو مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے نئی نئی شادی ہوئی ایک آدمی کی اپنی بیوی کو لے کر پارک میں گیا گھومنے کے لیے لوگ ہنی مون منانے جاتے ہیں شروع شروع میں ہنی مون منانا بھائی بڑھاپے میں مناؤ ہمیشہ مناتے رہو شروع شروع ہی میں کیوں تو اپنی بیوی کو لے کر پارک میں گیا کتا آ گیا کتا دیکھ کر بھونکنے لگا بھو بھونک کرنے لگا بعد میں گھبرا گیا کہ ایسا نہ ہو بیوی کو کاٹ لے یا اس کو خود کاٹ لے تو کہا ٹھیک ہے مجھے کاٹے تو چلے گا بیوی کو نہیں کاٹنا چاہیے اب بیچاری کو بچانے کے لیے بیچارا اپنی بیوی کو اٹھا لیا اوپر کہ اگر کاٹے گا تو مجھے ہی کاٹے گا میری بیوی کو نہیں کاٹ سکتا کتا کیا کچھ دیر تک بھونکتا رہا بھونکتا رہا پھر واپس چلا گیا غور کیجیے گا اس آدمی نے اپنی بیوی کو اوپر اٹھائے رکھا کتا جب چلا گیا تو ایک لمبی سانس لیتے ہوئے نیچے اتارا اور کہا اوہ بچ گئے اللہ کا شکر ناشکری بیوی نے کیا کہا او ہو آج تک تو ایسا ہوتا تھا کہ کتے کو مارنے کے لیے لوگ لاٹھی اور ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے فسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کتے کو مارنے کے لیے آپ نے میرا یعنی آپ نے اپنی بیوی کا استعمال کیا اور آپ کرنا چاہتے تھے یعنی مجھے آپ کتے پر پھینکنا چاہتے تھے او ہو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ارے بھیا اس نیت سے تھوڑا نہ اٹھائے تھے اٹھائے تھے کہ جی کتا مجھے کاٹے آپ نے نہیں کاٹنا اور کبھی کبھی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں نا اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب و فضائل صاحب نبی کتاب نمبر باسٹھ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو باسٹھ تھری سکس سکس ٹو ایو نا سے احب الحیق کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک محبوب کون ہے آپ کس سے زیادہ محبت کرتے عائشہ اپنی بیوی عائشہ کا نام لیا کیا ہو سکتا ہے بہت کم مرد ہیں ایسا بولیں گے ہاں لیکن سالی کی طرف کچھ لوگ غلط نگاہ بھی رکھتے ہیں جی بچ کے رہیے گا اپنی بیوی سے محبت کیجیے شادی سے پہلے آپ دیکھ لیجیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لو میریج کرتے ہیں بہت محبت کا اظہار لیکن شادی کے بعد لو ختم ہو جاتا صرف میریج باقی رہ جاتی ہے آدمی بھی ایسے ہیں تعریف وریف نہیں کرتے ایک جگہ کیا ہوا ایک مولی صاحب کی دعوت ہوئی کھانا کھانے کے بعد مولی صاحب نے کہا کھانا تو بڑا اچھا بنا ہے تو گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی تو مولی صاحب نے پوچھا اچھا آپ کی بیوی میرے آنے سے کہیں رو تو نہیں رہی ہے پریشان تو نہیں ہو گئی تو گھر کے اندر سے آواز آئی وہ جو آپ نے کہا نا کہ کھانا بڑا اچھا بنا ہے اس کو سننے کے لیے بیس سال سے کان ترس رہے تھے اس آدمی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا دال بہت اچھی بنا ہے کھانا اچھا بنا تو یہ خوشی کے آنسو ہیں غمی کے آنسو نہیں ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا آئیڈیل عورت نمونہ عورت شکر گزار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جنتی عورت کی نشانی بیان کرتے ہوئے مسند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نبے ایزا صلی تلم رات و خم صحا و سام شہ رہا و حفظت فر جہا و آتا زو جہا قیل اللہ اتخر جنہ من ایا و آبل جنتی شیتی عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے جو رب کا وہ سب کا کچھ خواتین ایسی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی رمضان کے روزے رکھ لے 
شرمگاہ کی حفاظت کر لے نمبر تین واتا زوجہ اور شوہر کی جائز چیز میں بات مان لے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا جنت کے آٹھوں دروازے ایسی عورتوں کے لیے کھلے ہیں چار کام کرنا ہے اب دیکھ لیجیے فائدہ ہی فائدہ ہے کاش ایسا ہو جائے مثالی عورت جنتی عورت کون ہے آئیڈیل عورت کون ہے نمونہ کون ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمونہ ہے آئیڈیل عورت ہے ایک واقعہ پر ہم غور کر چکے ہیں کہ انہوں نے سوتیلی ماں کا مثالی کردار ادا کیا صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر انہتر حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکسٹھ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں ایک نوکر لینے کے لیے مانگنے کے لیے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا ویسا ہی جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فضکرت ہو عائشہ بیان کر دیا کچھ ملایا نہیں باپ بیٹی کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کیا کچھ بہنیں ایسی ہیں جو پہلے والی بیوی کے بچوں سے اپنے شوہر کو دور کر رہی ہیں مثالی عورت نہیں ہے آئیڈیل نہیں ہے نمونہ نہیں ہے آئیڈیل عورت نمونہ عورت تو وہ ہے کہ جب برائی دیکھے تو چپ چاپ نہ رہے اور اپنے رشتے دار کو دیکھ کر اور خاموش نہ رہے آپ غور کریں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالی عورت ہے نمونہ ہے جلباب المرا المسلمہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پہ ایک واقعہ ہے کہ ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن ان کے پاس آئی تو بھتیجی کے اوپر دوپٹہ باریک دیکھا فشکت ہو عائشہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑ دیا باریک دوپٹہ جھلجھلا دوپٹہ جو نظر آتا ہو اندر باہر سب نظر آتا ہو اپنی بھتیجے کے اوپر دیکھا تو پھاڑ دیا کتنی بہنیں ایسی ہیں بھلا بتائیے کہ جو ایسا دوپٹہ دے کے اپنی بیٹی پر اپنے بھتیجی پر بھانجی پر اور اس کو پھاڑ دے اپنی بیٹی کے لیے لا رہی ہیں بھتیجے کے لیے لا رہی ہیں بھانجی کے لیے لا رہی ہیں بولے نہیں بچی ہے نا ارے بچی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کو بچپن ہی سے تربیت دی ہے تب نہ مثالی ہوگی اچھا بتائیے مارکیٹ میں بچی کے لیے فل کپڑا ملتا ہے کیا فل آستین کا کپڑا ملتا ہے ملتا ہی نہیں لیکن لڑکوں کا ملتا ہے اصل میں ہم اور آپ خریدتے نہیں تو مارکیٹ والے لائیں گے کہاں سے صحیح ہے کہ نہیں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑ دیا اور اس کے بدلے موٹا والا دوپٹہ دے دیا آج کل باریک دوپٹہ چل رہا ہے بھائی بچپن سے اپنی بچیوں کو باریک نہیں موٹے کپڑے دیجیے بچوں کو بھی دیجیے فائدہ ہوگا اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو بڑا نقصان ہوگا غلطی کوئی بھی کرے مثالی عورت تو ٹوک دیتی ہے چاہے کوئی ناراض ہو جائے صحیح مسلم کتاب التحارہ کتاب نمبر دو حدیث نمبر دو سو چالیس سالم شداد کے غلام بیان کرتے ہیں کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گزرے تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نماز کا وقت تھا وضو بنانے لگے بہن ہو تو ایسی کہ اپنے بھائی کو دیکھے تو غلطی پر ٹوکے آج بہن ٹوکے گی ارے بھیا ناراض ہو جائیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے لوگ نہیں ٹوکتے نہ بہن ٹوکتی نہ بھائی ٹوکتے اور سب کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں کیا بھائی غلطی ہو تو ٹوکنا تو وضو بنا رہے تھے تھوڑا سا حصہ کہیں چھوٹ گیا تو کہا یا عبد الرحمن اسبق الوضو عبد الرحمن آپ اچھی طرح وضو بنائیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ویل الاقا بمن النار کہ ہلاکت و بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو حصہ چھٹا ہوا ہے وہ آگ میں جلے گا یعنی پانی اگر نہیں گیا صحیح طریقے سے پاؤں نہیں بھیگا تو وہ حصہ جو ہے جہنم میں جلے گا دیکھا آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالی عورت ہے اور غلطی کی اصلاح کر رہی ہیں ٹوک رہی ہیں تو فائدہ ہے تب نہ سماج اچھا بنے گا سوسائٹی اچھی بنے گی لیکن انداز پیارا ہونا چاہیے مثالی عورت نمونہ عورت آئیڈیل عورت وہ ہے جو سب کو خیرات میں بھی آگے رہے صحیح بخاری کتاب الزکا کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکتیس ون فور تھری ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید اور بقرعید کی نماز میں خواتین سے بھی خطاب کرتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے فجالت المرا تو تلق القلبہ والخرسا راوی بیان کرتے ہیں کہ عورتیں اپنے کنگن اور کان کی بالیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہی تھیں تو ماشاء اللہ مثالی اور مثالی خاتون سب کو خیرات کرنے میں بھی آگے الحمد للہ آج بھی دینی کام کے لیے بہت خرچ کرتی ہیں الحمد للہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا البدایہ و نہایہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانچ سو بتیس کہ ایک لاکھ دینار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس بھیجا فلم یبقا منہا درہم ایک بھی درہم گھر کے اندر نہیں چھوڑا سب کو سب کو خیرات کر دیا ان کی نوکرانی نے کہا ارے آپ روزے سے تھیں 
افطاری کا کچھ سامان ہو جاتا تو کیا کہنے لگی لو ذکر تنی لفالت پہلے سے بتائی ہوتی تو ایسا ہو جاتا یعنی افطاری کا کچھ سامان ہو جاتا اللہ اکبر ایک لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا تو اب الحمد للہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے صدقہ و خیرات کیا وہ کر رہی ہیں مسجدیں بنوا رہی ہیں اپنے نام سے نہریں کھدوا رہی ہیں مکہ کے اندر نہر زبیدہ مشہور تھا حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا آج بھی الحمد بہت ساری خواتین ہیں عرب ممالک کی خاص طور پہ آپ دیکھیے جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے وہ اپنے نام کی مسجدیں بنوا رہی ہیں اللہ کے راستے میں دے رہی ہیں سب کو خیرات کر رہی ہیں تو الحمد ایسی عورتیں ہیں مثالی عورت جنتی عورت جنتی عورت کون ہے آئیڈیل عورت کون ہے نمونہ کون ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت نمونہ ہے مسند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو دس پر ایک روایت آئی ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکیس ٹو ایٹ ٹو ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے خوشبو سونگنے کو ملی تو کہا کہ اس کی خوشبو ہے جبریل امین سے پوچھا تو فرشتوں کے سردار جبریل امین نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے واقعہ کیا ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی ایک عورت ایک نوکرانی کنگھی نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا اللہ فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا بولے نہیں اللہ سے مراد جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے تو بولے میں اپنے ابا کو بول دوں گی بولے ٹھیک ہے بول دو اس نے بول دیا تو فرعون نے کہا تمہارا رب کون ہے میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا اللہ ہے کیا بولے ہاں میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے فرعون نے کیا کیا تیل گرمایا اور اس سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے بولے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بچوں کو تیل میں ڈال دیا گیا بڑی آزمائش ہے ماں کے سامنے بچوں کو آگ میں ڈالا جائے دنیا کے سخت قسم کے لوگ ہیں رحم نہیں ہے کیا ان کے پاس ماں نہیں ہے ان کے پاس بچے نہیں ہے ایسے ظالموں کے پاس ماں نہیں بچے نہیں ارے رحم تو کرو آخر میں ایک بچہ تھا دودھ پی رہا تھا ماں پیچھے ہٹی تو بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اما اختحیمی فعین عذاب الدنیا آہون میں نذاب الآخرہ امی جان تو حق پر ہے دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے فقطہ مت ماں اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی تو اس عورت نے جو صبر کیا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو خوشبو سونگنے کو ملی ہے تو ناظرین کرام ان چار نشستوں میں الحمد ہم نے چند خواتین کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور بھی دنیا کے اندر بہت ساری خواتین ہیں اگر ہم اور آپ کوشش کریں تاکہ ہماری خواتین اپنی زندگی میں ان کو نمونہ بنا لے آئیڈیل بنا لے ہمارا گھر جنت بن جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحابیات کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے ہماری ماں و بہنوں کو امہات المومنین کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے صحابیات کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے نیک عورتوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے آمین واخر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحب اجمائین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ